আমরা তাহলে প্রশ্নের দিকে আসি দিনাজপুর দিনাজপুর বোর্ড কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার দুই হাজার বাইশ দুই হাজার বাইশের কোশ্চেন দুই হাজার বাইশের কোশ্চেন আজকের কোশ্চেন যেটাকে বলতেছি আমরা যে প্রথম প্রশ্নটা ঘর সেটে ছিল কোন উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে এটা আসছে গুণগত রসায়ন থেকে অর্থাৎ এন প্লাস এল দিয়ে আমরা চেক করব যার এন প্লাস এল এর মান কম তার শক্তি কম অর্থাৎ সেখানে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে তো আমরা ঘর সেটের এক নাম্বারের উত্তর কি পাচ্ছি ফোর পি গ নাম্বারের উত্তর হবে ফোর পি কেন যদি আমরা ঘ নাম্বার দিকে তাকাই সিক্স পাবো এন প্লাস এল এর মান কেন ফাইভ এন এর মান আর পি এর মান হচ্ছে তোমার ওয়ান ফাইভ আর কে সিক্স তারপরে তোমার ফোর ডি চার দিয়ে ছয় ফাইভ এস এখানে পাঁচই পাবো এন প্লাস এল এর মান ফোর পি ফাইভ অর্থাৎ আমরা নিয়ম ছিল গুণগত রসায়নে এন প্লাস এল এর মান যদি তোমার কি হয় সমান হয় তখন এন এর দিকে তাকাবো যার এন এর মান কম তার শক্তি কম ইলেকট্রন সেখানে আগে প্রবেশ করবে এই লজিকের ভিত্তিতে আমরা একের গ নাম্বার উত্তর দিছিলাম একের গ নাম্বার উত্তর দিছিলাম এরপরে আসি আমরা দুই নাম্বার এই প্রশ্নটা রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায় চার প্রথম পত্র থেকে আসছে প্রশ্নটা খুবই সহজ যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এইচ টু এস ও ফোর এর পিএইচ হোয়াট চিহ্ন তো আমরা জানি পিএইচ ইকুয়াল কি মাইনাস লক এইচ প্লাস এর ঘনমাত্রা তবে ভুল মানুষ করছে হয়তো বা কেউ কেউ কিছু কিছু জায়গায় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবং এইখানে দুই গুণ করতে হবে এই লজিকের ভিত্তিতে আমরা রেজাল্ট পাবো ক্যালকুলেটার আছে কারো কাছে থাকলে উত্তর হবে ওয়ান ক্যালকুলেশন করলে উত্তর হবে ওয়ান ওয়ান আছে কত নাম্বারে ক নাম্বারে তাহলে উত্তর হবে আমাদের ওয়ান সরি এই খ নাম্বার খ নাম্বার হবে ওয়ান খ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান তারপরে আসি আমরা তিন নাম্বার পাই বন্ধন গঠিত হয় পাই বন্ধন আমরা বারবার বলছিলাম পাই বন্ধন শঙ্কর অরবিটালে হবে না এবং এস অরবিটালে হবে না বলা ছিল না এবার আমরা তাকাই পাই বন্ধন গঠিত রোমান সংখ্যা এক বলা আছে দুটি পি অরবিটালের মধ্যে অবশ্যই তবে এইখানেও আরেকটু ক্লিয়ার করা উচিত ছিল তাদের দুটি পি অরবিটালের মধ্যে হয় তবে অবশ্যই তোমার কি হইতে হবে পাশাপাশি হইতে হবে পাশাপাশি হইতে হবে কিন্তু তোমার একই অক্ষ বরাবর হওয়া যাবে না একই অক্ষ বরাবর হইলে তোমার হয়ে যাবে সিগমা পি পি এর মধ্যে সিগমাও হয় তো যা হোক দুটি পি অরবিটারের মধ্যে পাই বন্ধন গঠিত হয় এটা ঠিক দুই নম্বর রমান সংখ্যা একটি পি ও একটি এস বলেই দিলাম এস অরবিটার পাই বন্ধন গঠন করে না দুটি শঙ্কর অরবিটারের মধ্যে শঙ্কর অরবিটারের মধ্যে তো করেই না তাহলে ক নাম্বার তিনের তিনের ক নাম্বার হবে এবং সেটা হচ্ছে রোমান সংখ্যা এক তারপরে আমরা চারের দিকে আসি এই চার নম্বর প্রশ্নটা তোমার কিছুটা মিল আছে ইয়ার সাথে অধ্যায় তিন দ্বিতীয় পত্রের সাথে মিল আছে আর এটা আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে কি বলছে উদ্দীপকের দ্রবণে কোনটি অতিরিক্ত থাকবে আমরা তুল্য দ্রবণের কনসেপ্ট জানি যারা জানো তারা ভালো করে বুঝতে পারবা দেখো তো এখানে আমি চার নম্বর নিয়ে কাজ করতেছি যারা পরিমাণগত রসায়ন এখানে পড়ছিলা তুল্য দ্রবণ যারা এখানে করছিলা পঞ্চাশ এম এল জিরো পয়েন্ট মোলার ক্যালকুলেটার থাকলে একটু কাজ বের করো তো ইকুইভ্যালেন্ট সাইন এই দুইটা গুণ করো তো একটু এই ক্যালকুলেটার নেই কার কাছে হ্যাঁ এই দুইটা গুণ করো তো কত আসে নাইন তাহলে নাইন এম এল ওয়ান মোলার এসিটিক এসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ আমরা ওয়ান করে নিলাম এরকম মেথ পরিমাণ কত তো আমরা করাইছিলাম করে নাই তারপরে ষাট এম এল ষাট এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মোলার কিলোমিটার এন এ ও এইচ ইকুভ্যালেন্ট সাইন গুণ করলে কত আসে সিক্স এম এল আসে আর এখানে ওয়ান মোলার পাবো এন এ ও এইচ তুল্য দ্রবণের কনসেপ্ট কাজে লাগাইলাম এই পাশে তুমি মোল সংখ্যা চেক করো আর এই পাশে মোল সংখ্যা চেক করো ইকুয়াল ইকুয়াল সেম এই পাশে মোল সংখ্যা এই পাশে মোল সংখ্যা ইকুয়াল ইকুয়াল মানে এন ইকুয়াল ভি এস দুই পাশেই সমান এবার আমরা গবেষণা করব এখানে ওয়ান মোলার লিখি আমরা এখানে কত বাকি থাকবে তাহলে থ্রি এম এল দেখো এটা এমন একটা বিক্রিয়া যদি বিক্রিয়াটা আমরা কম গবেষণা করি আমরা বিক্রিয়াটা তাহলে দেখব এক মল এসিডিক এসিড এক মল খারের সাথে বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি সি এইচ থ্রি সি ডাবল এন এ লবণ আর এখানে হচ্ছে পানি অর্থাৎ এক মল এসিড এক মল খারের সাথে বিক্রিয়া করবে ওয়ান ইস টু ওয়ান তার মানে এখানে সিক্স মল খার 
এই সিক্স মল খার সিক্স মল এসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে কথাটা বুঝতেছ না কেন সিক্স মল এখানে ওয়ান আছে সিক্স মল এসিড সিক্স মল এসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে এসিড তো বেশি দেওয়া আছে আমার এসিড তিন মল বেশি দেওয়া আছে তার মানে এখানে বাকি থাকবে কে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ কথাটা বুঝতেছ না কেন তাহলে এসিড বাকি থাকবে এবার আমরা অপশনের দিকে তাকাই হ্যাঁ এটা বিক্রিয়া থেকে বুঝলাম হ্যাঁ উদ্দীপকের দ্রবণে কোনটি অতিরিক্ত থাকবে তাহলে ঘ নাম্বার অপশন দেখো থ্রি এম এল ওয়ান মোলার এসিডিক অ্যাসিড তাহলে ঘ নাম্বার অপশন হচ্ছে আমার আর হ্যাঁ ঘ নাম্বার হবে চারের ঘ নাম্বার এবার আমরা তাকাই পাঁচ নাম্বার পাঁচের দিকে তাকাই অধ্যায় চার রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে বাফার দ্রবণের কনসেপ্ট থেকে উদ্দীপকের দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এইচ টু এস ওফর যোগ করলে কি ঘটবে কি ঘটবে দেখো আমরা যেহেতু বাফার দ্রবণ তোমরা যারা পরে আসছো বা পড়ছো তাদেরকে বলতেছি বাফার দ্রবণে বলা ছিল যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা খার যোগ করলে পিএইসের কোনো চেঞ্জ হয় না সেটাই হচ্ছে বাফার দ্রবণ এই রিলেটেড একটা কোশ্চিন আমরা পাবো দিনাজপুর বোর্ড দুই তে এই রিলেটেড দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো সৃজনশীলে পাবো যাতে সন্দেহ হবে ওইখান থেকে দেখে নিবা শুধু দিনাজপুর ষোলো না বেশ কয়েকটা জায়গায় আসছে অর্থাৎ এখানে পিএইচ কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে পিএইচ যেহেতু চেঞ্জ হবে না তাহলে উত্তর হবে ঘ নাম্বার পিএইচ স্থির থাকবে আর রেফারেন্স হিসেবে দিলাম দিনাজপুর ষোলো এরকম একটা সৃজনশীল আসছে তাহলে পাশের হবে খ নাম্বার পাশের খ নাম্বার এবার ছয়ের দিকে আসি আমরা ছয় নাম্বারের দিকে আসি কোন পরমাণু মডেল কক্ষপথ সম্পর্কে ধারণা দেয় আমরা হাজারবার বলছি রাদার ফট সমস্যা করছে বিধায় তো নীলসবরের জন্ম হয়েছে উনিশশো তেরো সালে ঠিক কিনা তো উনি আকার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেননি ইনি দেন নীলস বর দেন উনিশশো তে তেরো সালে উনিশশো তেরো সালে তো এখানে নীলস বরের জায়গায় এখানে বর আছে ঘ নাম্বার তাই আমরা বরের দিকে তাকাবো অর্থাৎ তোমার এখানে ঘ নাম্বারে আছে বর আমরা বর অ্যান্সার দেখাবো এবার সাত নাম্বারে আসি কোন বর্ণের আলোর শক্তি বেশি লাল না বেগুনি হ্যাঁ বেগুনি হবে কোল বর্ণের আলোর শক্তি বেশি বেগুনি হবে এটা ঘাটাঘাটি করলে একটু পাবা বেগুনি বেগুনি একটু বইগুলো চেক করে দেখবা আসলে কি আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আচ্ছা আট নাম্বারে আসি অধ্যায় আট নাম্বার যে এমসিকিউটা সেটা হচ্ছে ভিনেগার দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিটি কি নামে পরিচিত এটা আমরা পিকলিং অ্যান্সার পাবো অধ্যায় পাস প্রথম পত্রে ভিনেগার টপিক পিকলিং টপিক পাবো আমরা অর্থাৎ আটের ঘ নাম্বার পাবো পিকলিং পিকলিং নয় নাম্বার আকারের ক্ষেত্রে কোন কোনটি ছোট আকারের ক্ষেত্রে কোনটি ছোট এবার আমরা গবেষণা করে দেখব পর্যায় সারণি বেরেলি আমার বরণের মধ্যে আমরা জানি আকার বাম থেকে ডানে গেলে কমে যায় তো বেরেলি আমার বরণের মধ্যে বেরেলি আমার বরণের মধ্যে বরণের ছোট হবে কিন্তু ক নাম্বার অপশন দেখো বরণকে বেশি দেখানো হয়েছে ক নাম্বার চলবে না এবার খ নাম্বার আসি ম্যাগনেশিয়ামের চেয়ে অ্যালুমিনিয়াম তো ছোট হবে কিন্তু আমাদের অপশনে বড় দেখানো হয়েছে চলবে না এবার আমরা ঘ নাম্বারের দিকে আসি সোডিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামকে বড় দেখানো হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম হবে না কারণ আমরা রুলস জানি বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমে কেন ব্যাখ্যা আমরা আগেই অলরেডি দিয়ে দিছি এবার আমরা ফ্লোরিন এবং নিয়নের দিকে তাকাই ফ্লোরিন এবং নিয়ন ফ্লোরিন আছে নয়ে নিয়ন আছে দশে বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমে যায় তো ওই লজিকের ভিতরে নিয়ন কমে যাবে তাহলে তোমার বার বেশি হবে কার ফ্লোরিন তাহলে তো গ নাম্বার হয় নয়ের তাহলে গ নাম্বার হবে নয়ের গ নাম্বার হবে এটা দশ নাম্বারে আসি এবার এসিডের শক্তি মাত্র শক্তির সঠিক ক্রম কোনটি এটা আসছে তোমার অধ্যায় চার রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আর আকারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক যেটা বলে আসলাম ওটা তো আসছে মৌলের পর্যায়বৃত্ত থেকে তো এসিডের শক্তি মাত্রা বলা ছিল ওইখানে আমাদের যে যদি এই রিলেটেড এসিডগুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু জারণ মান যার বেশি হবে সে হবে তার শক্তি হবে বেশি তো আমাদের উত্তর কিন্তু খ নাম্বারটা হবে কেন খ নাম্বারটা হবে এবার গবেষণা করি খ নাম্বারের দিকে কে আছে তাকাই এইচ সি এল ও ফোর কে আছে এইচ বি আর ও ফোর কে আছে এইচ এন ও থ্রি কে আছে এইচ থ্রি এইচ থ্রি পি ও ফোর এবার আমরা যদি গবেষণা করি এর জারণ মান পাবো কত প্লাস সেভেন চার দুগুণ আট এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এইট 
প্লাস ওয়ান মানে প্লাস সেভেন পাবো আমরা এর জারান মানও পাবো কিন্তু প্লাস সেভেন এর জারান মান পাবো প্লাস ফাইভ এর জারান মান পাবো প্লাস ফাইভ আমাদেরকে আমরা পড়ছিলাম রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায় চারে যে যদি জারান মান কেন্দ্রীয় পরমাণু বেশি হয় তাহলে সেটা হবে অধিক অম্লীয় বা এসিডিও তো দেখতে পাচ্ছি দুইটারই সমান এই ক্ষেত্রে রুলস আছে যদি এরকম হয় কেন্দ্রীয় পরমাণু জারান মান সমান সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু সাইজ দেখব যার সাইজ ছোট সে হবে অধিক অম্লীয় এবার ক্লোরিন আর ব্রোমিনের মধ্যে কার সাইজ ছোট এই কারণে আমরা বলবো এই দুইটার মধ্যে ক্লোরিন বেশি অম্লীয় এবার আসে এইখানে এই এই দুইটারই কেন্দ্রীয় পরমাণু জারান মান প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ করে এবার ওই রুলসটা টেনে আনবো কোনটা যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু জারান মান সমান হয় তাহলে তার কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাইজটার দিকে থাকাবো যার সাইজ ছোট সেটা হবে অম্লীয় তো এন আর পি এর মধ্যে কার সাইজ ছোট এন আর সাইজ ছোট তাহলে এই দুইটার মধ্যে এর বেশি হবে তাই আমরা এই ক্রমটাকে সঠিক মনে করতেছি অর্থাৎ দশের খ নাম্বারকে বলতেছি আমরা এটা গেল দশের এরপরে আসি এগারো নাম্বারে এগুলো মিশিয়ে দিচ্ছি আমি এগারো নাম্বারটা আমরা চেক করে দেখবো একটু আসলে কোথা থেকে আসছে এগারো কি বলছে কোনটি নেসলার বিকারক অধ্যায় দুই গুণগত রসায়ন থেকে আসছে এই নেসলার বিকারকটা কোথায় পাইছিলাম অ্যামোনিয়াম আয়ন শনাক্তকরণে পাইছিলাম নেসলার বিকারক অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু বলার দরকার নাই রেফারেন্স দিয়ে দিলাম আমরা এগারোর গ নাম্বার নেসলার বিকারক বলবো এরপরে আসি আমরা বারো নাম্বারে তো বারো নাম্বারে যদি গবেষণা করি দেখো সম কোন সেটটির ইলেকট্রন সংখ্যা সমান আমরা একটা টপিক পড়ছিলাম সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়ন সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট তো ঘ নাম্বারের দিকে যদি তাকাই এই ঘ নাম্বার কি আছে কে প্লাস কে প্লাস মানে কি আঠারো এই কে মানে উনিশটা ইলেকট্রন কে প্লাস মানে একটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেল তার মানে এখানে কে হচ্ছে কে প্লাস হচ্ছে আঠারো এবার ক্যালসিয়াম টু প্লাস মানে কি বিশ মাইনাস দুই আঠারো তারপরে এখানে স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস একুশ মাইনাস তিন আঠারো ক্লোরিন মাইনাস সতেরো আর একে আঠারো সুতরাং ঘ নাম্বার পাচ্ছি আমরা সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়ন এই লজিকের ভিত্তিতে বারোর ঘ নাম্বার হবে উত্তর বারোর ঘ তারপর তেরো কোনটি মৃৎখাপ ধাতু পানির মতো পরিষ্কার কি পর্যসারণের দিকে তাকাও অথবা বিধবা মায়ের কেডার সন্তান বাদশা রহিম বিধবা মায়ের কেডার কেডার মানে কি ক্যালসিয়াম তো দেখো ক্যালসিয়াম আছে কি না তেরোর ঘ নাম্বার তেরোর ঘ নাম্বার ক্যালসিয়াম আচ্ছা চোদ্দ নাম্বার দেখি এটা কোনো প্রশ্ন হইল চোদ্দ নাম্বারে প্রশ্ন আমরা গুণগত রসায়নে পড়ছি আইসোটন যেখানে নিউট্রন সংখ্যাগুলো সমান হবে তো এটা সবাই পারছে এটা হবে আইসোটন দেখো প্রত্যেকটা নিউট্রন সংখ্যা সমান পাবো নিউট্রন সংখ্যা বলতে কি বুঝাচ্ছে ভর সংখ্যা মাইনাস প্রোটন সংখ্যা বাদ দিলে প্রত্যেকটা দিয়ে ষোলো ষোলো করে পাবো মনে হয় পাবো না রে ষোলো ষোলো করে পাবো মানে আইসোটন সংখ্যা সমান অর্থাৎ চোদ্দোর হবে ক নাম্বার আচ্ছা তারপরে আসবো আমরা পনেরো নাম্বারে পনেরো নাম্বারে সবুজ রসায়নের অন্তর্ভুক্ত সবুজ রসায়ন অধ্যায় চার রাসায়নিক পরিবর্তন শুরুর যে টপিকটা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে গ্রিন কেমিস্ট্রি বলে থাকি গ্রিন কেমিস্ট্রি থেকে এই প্রশ্নটা সাজানো হয়েছে যেখানে মূলনীতি দেওয়া ছিল বারোটা এখানে পক্ষ তাপমাত্রা ও চাপে বিক্রিয়া সংগঠনের চেষ্টা চাপ শব্দ হাজারের বইয়ে নাই চাপ শব্দ সঞ্জিত কুমার স্যারের বইয়ে নাই লিঙ্কন স্যারের বইয়ে নাই কোথায় আছে আহা স্যারুল কবি স্যারের বই আছে তাই রোমান সঙ্গে এটা নিব আমরা তারপরে নবায়নযোগ্য কাঁচামাল কম ব্যবহার করা সব বইয়ে কম শব্দ নাই সব বইয়ে কোন সব বইয়ে কম শব্দ নাই মাধ্যমিক গৌণ উৎপাদ উৎপাদ হ্রাস করা এটা উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে গৌণ উৎপাদ মানে অপ্রয়োজনীয় যেগুলো সেগুলো কমাইতে হবে আর কি পনেরো অ্যান্সার নিব এবার ষোলো নাম্বার স্ফুরণাঙ্কের সঠিক ক্রম স্ফুরণাঙ্কের সঠিক ক্রম আমরা গুগলে সার্চ দিয়ে যেটা জিনিস পাইছি সেটা হচ্ছে কত নাম্বার হবে বলো তো গুগলে সার্চ দিয়ে আমরা তিন নাম্বার পাইছি এখানে একটু রেফারেন্স হিসেবে আমি ইউজ করতেছি সি এইচ ফোর তারপরে এন এইচ থ্রি এইচ টু ও আমরা কোথায় কী কী বের করলাম একটু বলতে পারবো এইচ এফ কত ছিল এইচ এফ এর সলিউশন কত দিছিলাম আমরা স্পুরের অঙ্ক উনিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি উনিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আর তো গল্প করতে আসছে আর চেহারা দেখাইতে আসছে এক একজনের চেহারা কেউ ফি তাকায় না উনিশ দশমিক পাঁচ আর পানির কত পানির একশো হইলে বেশি কিভাবে হয় এটা এই সব কিভাবে বেশি হয় 
আমি উত্তর কি দিছি আমি উত্তর খো দিছি আর ও আমাক বললে গো তার মানে ও চেহারা দেখাইতে আসছে কোথায় দেওয়া আছে দেখো আরে মোবাইল গুলা পর্যন্ত নিয়ে আসে না এত বেয়াদব ষোলো নাম্বারের কত ষোলোর খ মানে ভাব কি এক একজনের নাম উল্লেখ করতেছে না ভাব মানে ভাবে বাসে না এক একজন মানে সেই ঐশ্বরিয়া ফেল আসলে ঐশ্বরিয়া কিছুই না কিছুই না এস টু ও তোমাকে বলতেছি আমি এন এইচ থ্রি সি এইচ ফোর গুগলে চেক করে এইগুলো পাইছি আমি এই এই অপশনটা কি কি হবে বলো এইস টু কত এটা আমরা পানির মতো পরিষ্কার জানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই সেপ কত পাইছিলাম উনিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এন এইচ থ্রি কত পাইছিলাম মাইনাস তেত্রিশ দশমিক থ্রি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সি এইচ ফোর কত পাইছিলাম মাইনাস একশো একষট্টি দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এগুলো আমরা গুগল থেকে পাইছি এটা আনকমন এটা অনেকে দেখাবে না কিন্তু দেখানি তো মেনে নিতে হবে আর এটাই হবে উত্তর তাহলে আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল এটা ষোলো সতেরো নাম্বারে আসে একটু কোনটির আয়নিক বেসার্ধ বড় আয়নিক বেসার্ধ বড় একটু আমরা কাজ করি তাকাও ষোলো নাম্বার সতেরো নাম্বার নিয়ে কাজ করি এইখানে এম জি টু প্লাস আর ক্যালসিয়াম টু প্লাস এটা নিয়ে একটু গবেষণা করি না এম জি ক্যালসিয়াম টু প্লাস আর পটাশিয়াম প্লাস নিয়ে গবেষণা করি এরও ইলেকট্রন পাওয়া তুমি আঠারোটা এরও ইলেকট্রন পাওয়া তুমি আঠারোটা এর প্রোটন কিন্তু উনিশ এর প্রোটন কিন্তু বিশ কোন এক সময় বলছিলাম সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়নের ক্ষেত্রে যার প্রোটন বেশি তার আকর্ষণ বল বেশি যার আকর্ষণ বল বেশি তার সাইজ ছোট তাহলে সাইজ ছোট এই দুটার মধ্যে কার ক্যালসিয়ামের সাইজ ছোট আমাদের কোশ্চিনটা কি বলছে বড় তাহলে ক্যালসিয়াম নিয়ে আমরা কাজই করব না এখন পর্যন্ত পটাশিয়াম আসলো এবার আমরা কাজ করব সোডিয়াম প্লাস নিয়ে আর তোমার এম জি টু প্লাস নিয়ে দেখো তো এই দুইটার মধ্যে দুই জনের ইলেকট্রন সমান কি না দুই জনের ইলেকট্রন সমান না কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন এখানে এগারো এখানে বারো তাহলে ঘুরে ফিরে একই কাহিনী সম ইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়নের ক্ষেত্রে যার প্রোটন বেশি তার আকর্ষণ বল বেশি যার আকর্ষণ বল বেশি তার সাইজ ছোট তাহলে এই দুটার মধ্যে কে ছোট হবে ম্যাংগিসিয়াম ছোট তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা ব্লাঙ্ক পাচ্ছি এন কে প্লাস আর এন এ প্লাস কে প্লাস আর এন এ প্লাস এখন এই দুইটার মধ্যে কার সাইজ বড় গবেষণা করো এবার কে প্লাস আমি উত্তর কি দিছি কে প্লাস উত্তর কে প্লাস কে প্লাস কত নাম্বারে আছে খ নাম্বার আছে সতেরো আর খ নাম্বার হবে তাহলে কথাটা কি বুঝতে পারছো কোন দিক দিয়ে আসলাম আমরা ওকে এবার আমরা আঠারো নাম্বারের দিকে যদি আসি আঠারো আঠারো নাম্বারের দিকে যদি আসি তাহলে দেখব পটাশিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি পটাশিয়ামের তাহলে পাবো ফোর এস ওয়ান পাবো কি না ফোর এস ওয়ান যদি পাই তাহলে কিন্তু এখানে এন এর মান পাবো ফোর এল এর মান পাবো এখানে জিরো কেন এসের জন্য এম এর মান পাবো জিরো আর স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা পাবো আমরা প্লাস হাফ প্লাস হাফ পাবো তাহলে এই লজিকের ভিত্তিতে কত নাম্বার হচ্ছে ঘ নাম্বার তাহলে আঠারোর হবে ঘ নাম্বার উত্তর উনিশ উনিশ কোনটি ক্ষারীয় বাফা দ্রবণ অধ্যায় চার বাফা দ্রবণ থেকে আসছে এটা যারা পড়াশোনা এটা করে নেই এই অধ্যায়টা ফার্স্ট ইয়ার যে হ্যাঁ তাহলে দুর্বল খার এবং তার একটা লবণ লাগে ওই লজিকের ভিত্তিতে তুমি দেখাবা গ নাম্বারটা ঠিক কিনা উনিশের গ নাম্বার হবে যারা ক্লাস করছে তারা জানে বিশ নাম্বার ভিনেগার কি এক নাম্বার রোমান সংখ্যা খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে অবশ্যই করে খাবারের রুচি বৃদ্ধি করে হ্যাঁ করে রোগ তো সঞ্চালন কমায় তাহলে তো ভিনেগারই দিত না মানুষ তাহলে রোমান সংখ্যা তিন চলবে না এক ও দুই যেটা আছে সেটা তো দেখাবো বিশের ক নাম্বার এক ও দুই এবার একুশে আসি কোনটির আইনকরণ শক্তি বেশি কোনটির আইনকরণ শক্তি বেশি এবার গবেষণা করি চিন্তামূলক প্রশ্ন তাকাই আমরা বলছিলাম দ্বিতীয় পর্যায়ে দুইটা জায়গায় ব্যতিক্রম আছে বেরিলিয়াম বরণ আর নাইট্রোজেন অক্সিজেন দুই জায়গায় ব্যতিক্রম আছে বেরিলিয়াম বরণের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী বরণের বেশি হওয়া উচিত কিন্তু অনুরূপভাবে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে অক্সিজেনের বেশি হওয়া উচিত হবে নাইট্রোজেন এবার তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে যদি আসি ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম 
ফসফরাস সালফার এই দুই জায়গা ব্যতিক্রম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি হওয়া উচিত হবে ম্যাগনেসিয়ামের ফসফরাস সালফারের মধ্যে সালফারের বেশি হওয়া উচিত হবে হ্যাঁ এখন গবেষণা যদি করি তোমার দ্বিতীয় পর্যায়ের বেরিলিয়াম আর বরণ কে বেশি হবে বেরিলিয়াম হবে বরণটা এমনিতে বাদ দিলাম তারপরে এখানে কে কে আছে ম্যাগনেসিয়াম আর অ্যালুমিনিয়াম নিয়ম অনুযায়ী কে হওয়া উচিত কিন্তু ব্যতিক্রমের কারণ হবে না হবে কে তাহলে উত্তর যদি হয় এই দুইটার মধ্যে হবে এখন এই দুইটা নিয়ে গবেষণা করব আমরা দেখব এরা দ্বিতীয় নাম্বার গ্রুপে অবস্থান করতেছে হাজারবার বলছি আইনিকরণ শক্তি বাম থেকে ডানে বাড়ে উপর থেকে নিচে কমে তাহলে এই দুইটার মধ্যে কার কম হবে এটার বেশি হবে কার বেরিলিয়ামের তাহলে বেরিলিয়াম কোথাও আছে ক নাম্বারে আছে একুশের ক হবে উত্তর বাইশ নাম্বারে আসি কোনটি পানিতে অধিক দ্রবণীয় এটা আমরা ব্যাখ্যা করব ফাজানের নীতি দিয়ে আমরা বলছিলাম কেটামিয়া ছোট হলে এনামিয়া বড় কেটা ও এনার বাড়লে চার্জ ডিও এফকে ধরো তো এখানে একটা তথ্য আমরা দিছিলাম আচ্ছা একটু চেক করি আগে ধরো কত নাম্বার এটা এক বাইশ আচ্ছা তাহলে এখানে তেইশের যে উত্তরটা হবে সেটা হবে এস এটা কিন্তু জটিল যৌগের সংকরণ এস পি থ্রি হবে আমি উত্তর কী দিছি আমি উত্তর আমি এস পি থ্রি দিছি কি যেহেতু জটিল যৌগ সংকরণ জটিল যৌগ সংকরণ আমরা নিয়ম কারণ জানি কিন্তু এইখানে জিঙ্কের আগে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হয় ফোর এস ফোর এস টু থ্রি ডি টেন তারপরে তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হয় এখানে পাবো ফোর এস জিরো থ্রি ডি টেন তারপরে এখানে আমরা এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি এবার আমরা লিগানটার কথা তুলে আনবো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ফোর এস ফোর পি ফোর এস ফোর পি তাহলে এখানে লিগান কী কী ছিল যৌগটাতে টেট্রা এমিন ছিল লিগান কয়টা ছিল চারটা তাহলে এইখানে তো দশটা ইলেকট্রন ঢুকবেই প্রত্যেকটাতে দুটো দুটো করে দশটা হয়ে গেল এখানে তার অন্য কিছু ঢুকবে না তাহলে এইখানে ঢুকবে তোমার একটা লিগান ঢুকবে এন এইচ থ্রি আর এখানে তোমার তিনটা ঢুকবে এন এইচ থ্রি এন এইচ থ্রি এন এইচ থ্রি এখানে আমি ডিটেলস করলাম না ডিটেলস আমরা জটিল যৌগের সংকরণ নামে টপিকে করাইছি ভিডিওতে আসে ইউটিউবে সেখানে আমরা বিস্তারিত করছি কেন কীভাবে হয় এগুলো তাহলে একটা এস আর তিনটা পি মিলে তৈরি হবে এস পি থ্রি উত্তর হবে এস পি থ্রি তেইশের হবে ক নাম্বার চব্বিশ এইখানে চব্বিশ নাম্বারটা যে এম সি কিউ সেটা রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে এবং কেপি কেসি থেকে আসছে কেপি কেসির এটা অনেক বড় করে করা যায় এটা শর্টকাটে করা আর বুদ্ধিও আছে শর্টকাট করে কিভাবে মানুষ মানুষ শর্টকাট করে এইভাবে চব্বিশ নাম্বারটার কথা বলতেছি আমি রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে এইখানে কেপি ইকুয়াল আলফা স্কোয়ার ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস আলফা হল স্কোয়ার তো আলফা মানে বিয়োজন মাত্রা আলফা মানে বিয়োজন মাত্রা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ একটা রেফারেন্স দেই এই এম সি কিউটা হুবহু কেমিস্ট্রি প্লাসে আছে এই এম সি কিউটা হুবহু কেমিস্ট্রি প্লাসে এই এম সি কিউটা তুমি পাবা এবং কোনো চেঞ্জ নাই কোনো চেঞ্জ নাই দুইশো আটত্রিশ নাম্বার পেজে কেমিস্ট্রি প্লাস বইয়ে পাবা এটা আবারও বলতেছি দুই হাজার বাইশ লাস্ট এডিশন দুইশো আটত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় এই এম সি কিউটা পাবা চব্বিশ নাম্বারের হুবহু শুধু তাপমাত্রাটা একটু চেঞ্জ করছে মনে হয় সব কিছু ঠিক উত্তরও ঠিক হ্যাঁ এবার আমরা কোশ্চিনটা সলভ করে দেখি এখানে যদি আমরা আলফার মানটা বসাই জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে পাবো আমরা ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ হল স্কোয়ার এখানে গবেষণা করলে পাবো আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ফাইভ একক যা হয় হবে তো এখান আমরা উত্তর এটাই পাবো এভাবেই তোমার করতে হবে কত নাম্বার হবে এটা ডি নাম্বার না ডি নাম্বার মানে হচ্ছে তোমার ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার এবার লাস্ট কোশ্চিন পঁচিশ নাম্বার পঁচিশ নাম্বার কোশ্চিনটার দিকে যদি তাকাই যে এটাও রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসছে কোন এনজাইমের প্রভাবে ইনভার্ট চিনি হতে ইথানল তৈরি হয় এটার একটা আমি ডিটেলস কথা বলতে পারবো আমরা একসময় করাইছিলাম তুমি ছিলাম মনে হয় যে স্টার্স থেকে ডায়েস্টেজের মাধ্যমে আমরা শুক্রস পাইছিলাম চিনি পাইছিলাম শুক্রস মানে চিনি তাহলে কি স্টার্স থেকে ডায়েস্টেস এনজাইমের প্রভাবে শুক্রস পাইছিলাম সেই শুক্রসকে মেলটেজের প্রভাবে মেলটেস এনজাইমের প্রভাবে গ্লুক মেলটেস মেলটেজের প্রভাবে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোস পাইছিলাম শুক্রসকে মেলটোস বলে 
তাহলে মোলটস কে মেলটাজের প্রভাবে বা সুক্রোজ কে মেলটাজ এনজাইমের প্রভাবে আমরা কি করছিলাম গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে কনভার্ট করছিলাম পরবর্তী স্টেপে গ্লুকোজ কে জাইমেস এনজাইমের প্রভাবে দুই অণু ইথানল এবং দুই অণু কার্বন ডাই অক্সাইড করছিলাম এবার যদি এদের কোশ্চিনটার দিকে তাকাই এবার যদি এদের কোশ্চিনটার দিকে তাকাই ইনভার্ট চিনি হতে ইথানল তৈরি হয় কোনটা এখানে জাইমেস মানে এনজাইম একটা চার অধ্যায় ছিল একটা টপিক এনজাইমের এনজাইম জৈব এনজাইমের প্রভাব বা এনজাইমের প্রভাব আচ্ছা তাহলে উত্তর হবে এখানে গ নাম্বার এই এই হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ডের ঘ সেটের এম সি কেউ সলিউশন আর এখানে তেমন কিছু বলার নাই 